ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஸ்டெடி படி நம்ம இன்றைக்கி ஜூலை டுவெண்ட்டி செவன்த்தோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ஜிடிபி ஜிடிபி அண்ட் இட்ஸ் பேரடாக்ஸ் ஃபைவ் நியூ ரேம்சார் சைட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் தென் ஐ டு யூ டு பாத் டு குளோபல் கனெக்டிவிட்டி இது ஃபைவ் ஜி அண்டு சேட்டலைட்ஸ் பற்றினது பவர் ட்ரான்ஸ் டேரஃப் ரிவிஷன் அண்டு த ஸ்டேட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் இந்தியா யூஏஇ ட்ரேட் ரிலேஷன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் அண்ட் தென் கெயின்ஸ் ஆஃப் இயர்லி மூவர்ஸ் ஆன் லேபர் ரிஃபார்ம்ஸ் மிசிலேனியஸ் நியூஸ் அண்ட் பிஐக்யூஸ் ஸோ இதில் பேஜ் நம்பரும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க நேற்று கொடுத்துருந்த பிஒய்க்யூஸோட ஆன்சர்ஸ் இது ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஜிடிபி க்ரோத் பேரடாக்ஸ் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜிடிபின்னா உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் தெரியும் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா வந்து இட் இன்க்ளூட்ஸ் டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் ஆல் த ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ்டு வித்தின் அ டொமஸ்டிக் எக்கானமி ஸோ இதில் வந்து போத் இந்தியன்ஸ் அண்ட் ஃபாரின் நேஷனல்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க ஜிடிபி கேல்குலேட் பண்ணுறப்ப ஸோ இதில் இந்த ஜிடிபி க்ரோத் பேரடாக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம நினப்போம் ஜிடிபி வந்து ஒரு கண்ட்ரியில் அதிகமாகிட்டுருக்கு அப்படின்னா டெவலப்மெண்ட் நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னு நினப்போம் பட் இங்கே பாருங்கள் தென் நாமினல் ஜிடிபி க்ரோத் ஆஃப் ஒன் பர்சன்டேஜ் அண்ட் தென் ஜாப் க்ரியேஷன் இன் ஃபார்மல் செக்டர் ஸோ இப்போ இந்த ஜிடிபி அப்படின்னா வந்து நம்ம ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகி வர தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் இப்போ டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் அதிகமாக இருக்கனால அந்த அது வந்து ஹியூமன்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுது ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் குறைஞ்சிட்டு வருது அதை தான் இங்கே சொல்ல வராங்க ஒரு பர்சன்ட் ஜிடிபி க்ரோத்துக்கு இந்த நைன்டீன் எயிட்டி டு நைன்டீன் நைன்டி அந்த டிக்கேடில் ரெண்டு லட்சம் வேலைகள் வந்து போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் நைன்டீன் நைன்டி டூ தௌசண்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் லேக் டூ தௌசண்ட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டென்குள்ளே ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் தான் இருக்குது ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன் பப்ளிக் அண்ட் ஆர்கனைஸ்டு ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ் அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் வந்து ஆர்பிஐ ரிலீஸ் பண்ணிட்டு வந்திருந்தாங்க ஸோ இதை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு அப்புறம் நிப்பாட்டிட்டாங்க பிகாஸ் இப்போ இதை இன்னும் குறைச்சி காமிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜிடிபி க்ரோத்துக்கு இவ்வளோ வேலை தான் இருக்குது அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் அக்ரஷன் வர நிறையா சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்டு ரிலீஸ் பண்ணுறதே நிப்பாட்டிட்டாங்க இதில் ஓவராலாக என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன தான் ஜிடிபி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சாலும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது பிகாஸ் டெக்னாலஜி வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகிட்டுருக்கு எதில் முக்கியமான ஃபார்மல் செக்டரில் மேபி இன்ஃபார்மல் செக்டரில் வந்து நிறைய அதிகமாக இருக்கலாம் பட் அந்த ரிப்போர்ட் வெளியிடாதனால இன்னும் அதை பற்றின ப்ராப்பர் டேட்டா வந்து இல்லை ஸோ இது ஜிடிபி க்ரோத் பேரடாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஜென்ரலாக ஜிடிபி பற்றினது ஸோ இட் இஸ் த மானிட்டரி வேல்யூ ஆஃப் ஆல் ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் வித் இன் அ கண்ட்ரீஸ் பார்டர் இன் அ ஸ்பெசிஃபிக் டைம் ஸோ வித் இன் த கண்ட்ரீஸ் பார்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அண்ட் இட் இன்க்ளூட்ஸ் போத் இந்தியன்ஸ் அண்ட் ஃபாரின் நேஷ்னல்ஸ் அதே ஜிஎன்பின்னு பார்த்தோம்னா ஃபாரின் நேஷ்னல்ஸை இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டோம் ஒன்லி இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் அக்ராஸ் த பார்டரையும் இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் ஸோ ஜிடிபி எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி ப்ளஸ் என்எக்ஸ் சி அப்படின்னா வந்து நம்மளோட கன்சம்ஷன் ஐ இஸ் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜினா கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்எக்ஸ்னா நெட் எக்ஸ்போர்ட் அதாவது ஓவரால் எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட் ஸோ நாமினல் ஜிடிபி அப்படின்னா நம்ம கரண்ட் ப்ரைஸை வச்சு டோட்டல் மானிட்டரி வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணுறது அந்த ரியல் ஜிடிபி அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த பேஸ் இயர் இப்போ ஒரு பத்து வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து பேஸ் இயராக வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அப்போ எவ்வளோ ப்ரைஸ் இருந்ததோ அதை வச்சு நம்ம அந்த கேல்குலேட் பண்ணியிருப்போம் ஜிடிபி ஸோ அதான் ரியல் ஜிடிபி இப்போ இருக்க கரண்ட் ப்ரைஸ் வச்சு கேல்குலேட் பண்ணால் அது நாமினல் ஜிடிபி நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் நியூ ராம்சார் சைட்ஸ் நம்பர் ரைஸ் ஃப்ரம் ஃபார்ட்டி நைன் டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் இந்தியாவில் வந்து ஆல்ரெடி நாற்பத்தி ஒம்பது ராம்சார் சைட்ஸ் வந்து இருந்தது இப்போ எக்ஸ்ட்ரா வந்து அஞ்சு சேர்த்துருக்காங்க ஸோ ஓவரால் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ராம்சார் சைட்ஸ் வந்து இப்போ அட் ப்ரெசென்ட் இந்தியாவில் இருக்குது ஸோ எந்தெந்த ஏரியா அப்படின்னா பிச்சாவரம் மேங்ரோவ் சாக்கிய சாகர் பள்ளிக்கரணை மார்ஷ் பாலா வெட்லேண்ட் அண்ட் கரிக்கிலி பேட் பேர்த் சாங்ச்சுரி இது அஞ்சு இருந்தால் இப்போ புதுசாக இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு பாருங்கள் கரிக்கிலி பேர்த் சேன்ச்சுரி அண்ட் பள்ளிக்கரணை மார்ஷ் ரிசர்வ் அண்ட் பிச்சாவரம் மேங்ரோ இது மூணுமே தமிழ்நாட்டில் இருக்குது சாக்கிய சாகர் வந்து மத்திய பிரதேஷ் பாலா வெட்லேண்ட்ஸ் வந்து மிசோரமில் இருக்குது இந்த ஸ்டேட்ஸ் ஞாபகம் வச்சு
பட் இதை வந்து நம்ம ஒரு கன்சர்விங் ஏரியாவாக வச்சு அந்த ஏரியாவில் இருக்க டைவர்சிட்டியை அதாவது பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அதனால் எக்கோ சிஸ்டம் நல்லா டெவலப் ஆகும் அண்ட் தென் இப்போது ரேம்சர் லேபிள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஏரியாவுக்கு வந்து டூரிஸ்ட் பொட்டென்ஷியல் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் தென் இன்டர்நேஷ்னலி அது நல்லா விசிபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நமக்கு ஃபண்டு கிடைக்கும் அதை தாண்டியும் வந்து இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த ராம்சர் சைட்ஸ் எல்லாம் கன்சர்வ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் வரைக்கும் இந்தியாவில் நாற்பத்தொரு ராம்சர் சைட்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க பாருங்கள் அண்டில் நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் இந்தியா ஹேட் ஃபார்ட்டி ஒன் ராம்சார் சைட்ஸ் ஸோ எல்லா வெட்லேண்டுக்குமே வந்து ராம்சார் சைட்டு வந்து லேபிள் கொடுத்துருவாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் வந்து கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வெட்லேண்ட்னால் எப்படி எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்ப்போம் அக்கார்டிங் டு த என்விரான்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி அது வந்து ஏரியா ஆஃப் மார்ஷ் ஃபீ பீட்லேண்ட் ஆர் வாட்டர் வெதர் நேச்சுரலாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ஆர்டிஃபிஷியலாகவும் இருக்கலாம் சம்டைம்ஸ் ஒரு சில வெட்லேண்ட் வந்து பெர்மனண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ பெர்மனண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் டெம்ப்ரவரியாகவும் இருக்கலாம் அண்ட் வித் வாட்டர் தட் இஸ் ஸ்டாட்டிக் ஆர் ஃப்ளோயிங் ப்ராக்கிஷ் ஆர் சலைன் வாட்டர் அண்ட் தென் இன்க்ளூடிங் த மெரைன் வாட்டர் த டெப்த் ஆஃப் விச் அட் லோ டைட் டஸ் நாட் எக்ஸிட் சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் அண்ட் தென் இது வந்து என்ன டஸ் நாட் இன்க்ளூட் த ரிவர் சேனல்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணாமல் இருக்கலாம் அண்ட் தென் பேடி ஃபீல்ட்ஸ் ஹியூமன் மேட் வாட்டர் பாடிஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து வெட்லேண்ட்ஸாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க அக்கார்டிங் டு த என்விரான்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஸோ ராம்சார் சைட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த நைன் க்ரைட்டீரியா வச்சு அது ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் அப்போ தான் அது ராம்சார் சைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ராம்சார் சைட்டு லேபிள் யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ரேன் ராம்சார் கன்வென்ஷன் ஆஃப் நைன்டீன் அவங்க தான் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன க்ரைட்டீரியா அப்படின்ட்டு அதாவது ராம்சார் சைட் வந்து ஷுட் சப்போர்ட் த வல்னரபிள் என்டேஞ்சர்ட் ஆர் கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீசிஸை வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் கன்வென் கன்சர்வ் பண்ணணும் அண்ட் தென் இஃப் இட் ரெகுலர்லி சப்போர்ட்ஸ் ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆர் மோர் வாட்டர் பர்ட்ஸ் அதாவது இப்போ ஒரு ராம்சார் சைட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு வெட்லேண்ட் இருக்குது அது வந்து அரௌண்டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இல்லை அதுக்கும் மேலே இருக்க வாட்டர் பர்ட்ஸ் சர்வே ஆகிறது சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னா அதை வந்து ராம்சார் சைட்னா நம்ம லேபிள் பண்ணலாம் ஆர் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் ஃபார் ஃபிஷ்ஷஸ் மோஸ்ட்லி அந்த கடலுக்கும் அந்த லேண்டு ஜாயின் ஆகிற இடத்துல தான் அந்த ட்ரான்சேஷன் ஜோனில் தான் அந்த ரா மோஸ்ட் ஆஃப் த ராம்சார் சைட்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு வந்து ஃபுட்டு அங்கே சோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அப்பையும் வந்து அதை ராம்சார் சைட்னு டேபிள் பண்ணலாம் அந்த நர்சரி ஆர் மைக்ரேஷன் பாத் ஆன் விச் த ஃபிஷ் டாக்ஸ் ஆர் டிபெண்ட் அப்பான் ஸோ எல்லா ஃபிஷ்ஷும் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு வந்து கிடையாது ஸோ அதுக்கு இது ஒரு நான் ஏற்ற இடமா இருந்தது அப்படின்னா அப்பையும் இது இந்த ராம்சார் சைட்டை வந்து நம்ம கன்சர்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ த நேஷ்னல் வெட்லேண்ட் இன்வென்ட்ரி அண்ட் அசஸ்மெண்ட்டு இதை யார் கம்பேர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இஸ்ரோ வந்து கம்பேர் பண்ணுவாங்க அவங்க எவ்வளோ எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்தியாவோட வெட்லேண்ட் ஸ்பேன் வந்து ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கதான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஓவரால் வெட்லேண்டுக்கும் ராம்சார் சைட்ஸ்க்கும் உள்ள ஏரியா டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஐ டூ யூ டூ இப்போ ஐ டூ வந்து இந்தியா இஸ்ரேல் யூஎஸ் அண்ட் யூஏ இவங்க நாலு பேரும் சேர்ந்து கொண்டு வந்திருக்க டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன் பிளாட்ஃபார்ம் தான் வந்து இந்த ஐ டூ யூ டூ ஏற்கனவே இது என்ன பேரில் இருந்தது அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபோரம் ஃபார் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் அண்ட் இதை வெஸ்ட் வெஸ்ட் ஏஷியன்ஸ் குவாடு அப்படின்னு கூட சொன்னாங்க ஸோ இவங்க எதுக்காக இந்த கோஆப்ரேஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா செக்யூரிட்டி கோஆப்ரேஷனுக்காகவும் டெக்னாலஜிக்கல் ஹப்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் தென் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஒர்க் டுகெதர் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் லைக் கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்ட் பேண்டமிக்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாவில் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங் ஆனவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெக்னாலஜி அதிலலாம் பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ் இந்தியா எல்லாமே இப்போ வளர்ந்து வந்துட்டுருக்கு அண்ட் தென் யூஏஇ இஸ்ரேலில் அக்ரிகல்ச்சர் டெக்னாலஜிலாம் ரொம்பவே அதிகம் இஸ்ரேலை பொறுத்த வரலும் ஸோ நம்ம இந்த ஓசூர்லலாம் வந்து நம்ம ஃப்ளவர்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா அதில் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் இஸ்ரேலும் சேர்ந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ ஓவராலாக இவங்க வந்து ஒரு கோஆப்ரேஷன் கொண்டு வரப்ப எல்லா செக்டர்ஸ்லேயுமே கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சம் டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வர முடியும்
ஸோ டெரஸ்ட்ரியல் கவரேஜ்லாம் எந்தெந்த ஏரியாவில் அவைலபிளாக இல்லையோ அந்த ஏரியாவிலலாம் வந்து இதை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போது இந்த லியோ சேட்டலைட்ஸ் இருக்குது இல்லையா நம்ம வந்து ஃபைவ் ஜி பற்றி பார்க்கும்போது பார்த்துருப்போம் லியோ சேட்டலைட்ஸ் பற்றி லோ எர்த் ஆர்பிட் சேட்டலைட்ஸ் லியோ சேட்டலைட்ஸ்னால் இப்போது நம்ம இந்த ஃபைபர் ஆப்டிக் ஃபைபரைசேஷன் பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் இந்த நெட்ஒர்க் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது நம்ம இந்தியாவில் ஸோ அதை நம்ம அந்த ஃபைபரைசேஷன் பண்ணணும் நிறையா டவர்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த ஆப்டிக்கல் டெரஸ்ட்ரியல் ஆப்டிக்கல் ஃபைபரை விட இந்த லியோ சேட்டலைட்ஸ் மூலயமா யூஸ் பண்ண அந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஃபோர் செவன் டைம்ஸ் ஃபாஸ்டராக இருக்குது அந்த சேம் டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம என்ன தான் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் சிஸ்டம் வந்து டெரஸ்டியல் ஏரியாவில் வந்து லே லேடவுன் பண்ணாலும் இந்த லியோ சேட்டலைட்ஸ் மூலயமா நம்மளால் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வித் சேம் டிஸ்டன்ஸை இன்னும் ஃபாஸ்டராக கவர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது நான் டெரஸ்டியல் நெட்ஒர்க் பிகாஸ் இது சேட்டலைட் இல்லையா அதனால் இது வந்து நான் டெரஸ்டியல் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த தென் இது வந்து புதுசாக இருக்க ஒன்றும் இல்லை ஏற்கனவே வந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸ் கம்பெனி அண்ட் தென் பாரதி குளோபல் அவங்கெல்லாம் வந்து அரௌண்டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் லியோ சேட்டலைட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி விட்டுருக்காங்க எங்கன்னா அட் அன் ஆல்டிடியூட் ஆஃப் அபவுட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் என்ன அப்ஜெக்டிவ்னால் டு ப்ரமோட் த குளோபல் ப்ராட்பேண்ட் கனெக்டிவிட்டி ஸோ வந்து லா லார்ஜ் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஏரியா வந்து கவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் அவங்க மட்டும் இல்லாமல் ரிலையன்ஸ் ஜியோவும் வந்து லக்ஸம்பர்க் பேஸ்டு எஸ்இஎஸ் கூட ஜாயின்ட் வெஞ்சர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த லியோ சேட்டலைட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ there are primarily three main use cases for integrating leo satnets with terrestrial 5g network ipo nama 5g network kondu varom and the network kondu varappa terrestrial optical fiber mottume kondu varama nama leo satellites include pannanu apdinga solla varanga to improve to improve the efficiency so adu enna na cases appadina service continuity to provide seamless transition ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி டிசாஸ்டர் அதெல்லாம் வருது இல்லையா அந்த தென் எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் அப்படிலாம் வரப்போ டெரஸ்டியல் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் நெட்ஒர்க்கே சம்டைம்ஸ் டேமேஜ் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளால் இந்த லியோ சேட்டலைட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ நம்ம சிங்கிள் ஹேண்டடாக வந்து ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் போகாமல் லியோ சேட்டலைட்ஸை இன்கார்பரேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் என்னென்னா சர்வீஸ் யூபிக்விட்டி டு ப்ரொவைட் ஃபைவ் ஜி சர்வீஸ் இன் அன்சர்வ்ட் அண்ட் அன்டிசர்வ்ட் ஏரியாஸ் இப்போ நான் அன்றைக்கி ஃபைவ் ஜி சொல்லும்போது சொல்லியிருப்பேன் இந்த மாதிரி அன்டியூலேட்டட் டெரைன் அண்ட் ஹில்லி ஏரியாஸ் அங்கெல்லாம் வந்து ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் லேட் அவுன் பண்ணுறதுக்கு மேபி கஷ்டமாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ரிமோட் ஏரியாஸ்லேயும் வந்து நம்ம ஃபைவ் ஜியை ரீச் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல லியோ சேட்டலைட்ஸோட தேவை வந்து இருக்கும் அண்ட் தென் தேர்ட் வந்து சர்வீஸ் ஸ்கேலபிலிட்டி தட் யூட்டிலைசஸ் த யூனிக் கேப்பபிலிட்டிஸ் ஆஃப் சேட்டலைட் நெட்ஒர்க்ஸ் இன் மல்டி கேஸ்டிங் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங் ஸோ ஒரு சிமிலர் கண்டென்ட்டே வந்து ஒவ்வொரு லார்ஜ் ஸ்கேல் ஆஃப் ஏரியாவில் மல்டி கேஸ்டிங் ஆர் ப்ராட்காஸ்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த லியோ சேட்டலைட் நெட்ஒர்க் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இங்கே இந்த மூணு கேஸஸ்லேயும் வந்து எந்த அளவுக்கு லியோ சேட்டலைட்டை வந்து ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் சிஸ்டம் கூட சப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்னா எஃபிஷியன்சி இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா நம்ம ப்ரைவேட்டைசேஷன் ஆஃப் த ஸ்பேஸ் செக்டர் பார்த்துருப்போம் இல்லையா அது அதே தான் இங்கேயும் சொல்லியிருப்பாங்க நேஷ்னல் டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன் பாலிசி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி ப்ரைவேட் பிளேயர்ஸையும் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணணும் இன்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட கவர்மெண்ட் டூ அந்த ப்ரைவேட் செக்டருக்கான டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்மிஷனும் ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதன்படி தான் வந்து இந்த நியூ ஸ்பேஸ் இந்தியா லிமிடெட் அப்படிங்கிற ஒரு பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைஸை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க எந்த டிபார்ட்மெண்ட் கீழேனா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் கீழே to reorient the space activities from supply driven model to demand driven model so supply driven model na ipa namm vanda namalukku indha technology vandu pudusa kandupidikrom adu makkalukku thevaya illa theva illa theva illaya apdingaradha paakame nam kandupidichona vechukongale adha vandu indha supply driven model ipa demand driven na ipa நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ஃபோன் டெலிகம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட் தான் அதிகமாக தேவை டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு சேட்டலைட்டு அந்த அளவுக்கு தேவை இல்லை அப்படிங்கிறப்ப அந்த டெலிகம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்டை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து டிமாண்ட் ட்ரிவன் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாடல் படி நம்ம சேட்டலைட்ஸை தயாரிக்கிறது அதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன்
ஸோ இது வந்து ஸ்பேஸ் பான் நெட்ஒர்க் ஏர் பான் அண்ட் க்ரௌண்ட் பேஸ்டு நெட்ஒர்க் யூசஸ் இப்போ இந்த நெட்ஒர்க் இல்லையா அது யார் யாரெலாம் யூஸ் பண்ணுற அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம க்ரௌண்ட் பேஸ்டில் நம்ம எல்லாத்துலேயும் யூஸ் பண்ணோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட்டோமோட்டில் ஜிபிஎஸ்ஸு இந்த நேவியில் ஸோ ஏகப்பட்ட இடத்துல வந்து க்ரௌண்ட் பேஸ்ட் நெட்ஒர்க் யூசஸ் வந்து இருக்கும் அந்த ஏர் பான் நெட்ஒர்க் வந்து இப்போ ஏர்க்ராஃப்டெல்லாம் வந்து மேலே போ ஏர்க்ராஃப்டில் போகிறப்பையும் அவங்க ஜிபிஎஸ்லாம் தேவை இல்லை ஸோ அவங்க அன்மேன்டு ஏரியல் வெஹிக்கிள் ட்ரோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏர்ஷிப்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த நெட்ஒர்க் வந்து யூஸ் ஆகுது அண்ட் தென் ஸ்பேஸ் பான் நெட்ஒர்க் என்னென்னா லியோ சேட்டலைட் மியோ அண்ட் தென் ஜியோ ஸோ இது மூணை பற்றி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்ப்போம் ஸோ நம்ம எர்த் ஆர்பிட்டை வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஒரு சில க்ரைட்டீரியாவில் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு பேஸ்ட் ஆன் இன்க்ளேனேஷன் ஸோ இந்த ஈக்வட்டோரியல் ஏரியாவை சுற்றி இந்த சைடு இருக்கிறது வந்து ஈக்வட்டோரியல் ஆர்பிட்டோரியல் ஆர்பிட் அண்ட் தென் போலார் ஏரியா வந்து இந்த வெர்டிக்கலாக இப்படி ஒரு ஆர்பிட் இருக்குல்லே அது வந்து போலார் ஆர்பிட் அண்ட் தென் இன்க்ளைண்ட் ஆர்பிட் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இங்கே வந்து அமெரிக்கா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அமெரிக்காவுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த ஈக்வட்டோரியல் ஆர்பிட்டில் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த சேட்டலைட்டை அங்கே பிளேஸ் பண்ணுவாங்க இன்கேஸ் இப்போ ஆர்டிக் ஏரியா எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா போலார் ஆர்பிட்டில் சேட்டலைட் வந்து பிளேஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் தென் மற்ற அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸ்க்கும் எந்த இடத்துல அவங்களுக்கு டெக்னாலஜி தேவை நெட்ஒர்க் தேவை அதை பேஸ் பண்ணி இந்த ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ஆர்பிட்லேயும் வந்து சேட்டலைட்ஸை பிளேஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ பை ஷேப் வந்து எப்படி கிளாஸே பண்ணுறாங்கன்னா சர்க்குலர் ஆர்பிட் அண்ட் தென் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட் ஸோ இந்த ரெண்டு டைப்ஸாக வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ எர்த்துக்கோட பக்கத்தில் இருக்க அந்த பாயிண்ட் இருக்குல்லே அது வந்து பெரிஜின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் தென் ஃபார்த்தஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு அப்போஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மிஷின் மங்கள் படத்தில் அப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மங்கல்யான் அதை அனுப்புனப்ப அந்த பெரிஜியில் கொண்டு வந்தால் மறுபடியும் ஒரு கம்பஷன் வந்து கொடுப்பாங்க அந்த சேட்டலைட்டுக்கு ஸோ அதை பார்த்துருந்தா தெரியும் ஸோ பெரிஜி இஸ் த க்ளோசஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் தென் அப்போஜி தான் ஃபார்த்தஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இப்போ தான் நம்ம லியோ மியோ அண்ட் ஜியோ அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் லியோனா வந்து லோ எர்த் ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பேஸ்ட் வந்து ஆல்டிடியூட் இப்போ வந்து எர்த் கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸில் நூ கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸில் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி டு டூ தௌசண்ட் கிலோமீட்டருக்குள்ளே ஏதோ ஒரு சேட்டலைட்டை பிளேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது வந்து லோ எர்த் ஆர்பிட்டில் இருக்க சேட்டலைட் அண்ட் தென் எர்த்து பேஸ்டில் இருந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் டு டென் தௌசண்ட் கிலோமீட்டருக்குள்ளே இருக்கிறது தான் மீடியம் எர்த் ஆர்பிட் அண்ட் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டரில் இருக்க ஆர்பிட் வந்து ஜியோ ஸ்டேஷ்னரி ஆர்பிட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ நமக்கு எந்த இடத்துல தேவை எந்த ஆல்டிடியூடில் தேவையோ அது பேஸ் பண்ணி இந்த இந்த மூணு டைப் ஆஃப் ஆர்பிட்டில் வந்து நம்ம சேட்டலைட்ஸை பிளேஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு பவர் டேரிஃப் ரிவிஷன்ஸ் அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் டிஸ்காம்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு எப்படி பவர் சப்ளை வருது அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த ஹைட்ரோ பவரில் இருக்குல்ல இது வந்து ஜென்ரேட்டிங் ஏரியா இதை வந்து ஜென்காம் ஜெனரேட்டிங் கம்பெனிஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அண்ட் தென் ட்ரான்ஸ்காம் நெக்ஸ்ட் வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் ஏரியா ஸோ டிரான்ஸ்மிஷன் கம்பெனிஸ் அண்ட் தென் இதை வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஏரியாவுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அவங்க வந்து டிஸ்காம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டிஸ்காம்னால் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் இப்போது நம்ம ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தர் வீட்டுக்கும் இந்த கரண்ட் சப்ளை வந்து எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா டிஸ்காமில் இருந்து தான் வருது ஓகேவா இப்போது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த டிஸ்காம் இந்த கரண்ட் சப்ளை இருக்குது இல்லையா அதில் வந்து ரேட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ இந்த ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் சப்ளை அந்த ஆவரேஜ் ரெவன்யூ ரியலைஸ்ட் அவங்க காஸ்ட் ஆஃப் சப்ளைக்கும் ஆவரேஜ் ரெவன்யூ ரியலைஸ்டுக்கும் இருக்க கேப் வந்து அதிகமாகிட்டே போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்து ஒரு டென் ருபீஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் காஸ்ட் ஆஃப் சப்ளை நம்மளுக்கு வந்து எட்டு ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு ரூபா நட்டம் தானே ஸோ இந்த கேப் வந்து இப்போ அதிகமாகிட்டே போகுது இயர்லியராக டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீனில் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ருபீஸ் பெர் யூனிட் தான் இருந்துச்சு பட் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதில் என்னென்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ருபீஸ் பெர் யூனிட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ்க்கெலாம் வந்து நிறைய லாஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இந்த லாஸை வந்து தடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நிதி ஆயோக்கில் நைன்டி தௌசண்ட் குரோர் வந்து கொடுத்தாங்க சாரி நைன்டி தௌ
வந்து கரண்ட் பில் வந்து ஏற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டென் பர்சன்ட் ஏற்றுறதுக்காக சொல்லியிருந்தாங்க பட் இந்த டிஸ்காம்ஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டென் பர்சன்ட்ல அல்ல தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து ஏற்றணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் எல்லாருமே ஸோ இங்கே பாருங்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து என்னென்னா இந்த பவர் சப்ளை கிட்டத்தட்ட மிட் நைன்டீன் எயிட்டிஸில் இருந்தே அந்த இன்ஸ்டலேஷன்லாம் வந்து அவ்வளோவா நடக்கிறது இல்லை அப்படியே நடந்தாலும் அது ஜஸ்ட்டு ஃபார் ரீடிங் எடுக்கிறதுக்கு தான் தவிர இந்த மாதிரி அமௌண்ட்டு கொடுக்குறதுக்காக இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் ஓவராலாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்லாம் வந்து கொடுக்குறாங்க இல்லையா இந்த அறிக்கை நம்ம ஓட் போடுறதுக்கு முன்னாடி அதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நீங்கள் கரண்ட் பில் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் இது குறைச்சிரும் இத்தனை யூனிட்டுக்கு காசு கிடையாது அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா லாங் டேர்மில் நமக்கு ஏகப்பட்ட ரெவன்யூ டிஸ்பாரிட்டி வந்துடும் ஸோ நம்ம அதை வந்து ஒழுங்காக பார்த்துட்டு இப்போவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளோட எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லை வந்து அதிகமாக்கணும் அப்படி இல்லைனா அது ஸ்டேட்டோட அந்த கஜானாக்கு தான் வந்து பெரிய பிரச்சனை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க பாங்க த ஜென்ரல் அப்ரோச் இஸ் டு யூஸ் த எலக்ட்ரிசிட்டி ஆஸ் அ டூல் ஃபார் பொலிட்டிக்கல் அஜெண்டா அண்ட் மேக் ப்ராமிசஸ் டு அல்யூர் பீப்புள் டெஸ்பைட் நோயிங் தட் சச் அஷ்யூரன்சஸ் அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாலும் ஆர் நாட் சஸ்டைனபிள் இன் த லாங் ரன் ஸோ இந்த மாதிரி இல்லை ஃபெயிலியரில் போயிட்டு இருக்க டிஸ்காம்ஸை வந்து திரும்பி ரிவை பண்ணுங்கிறதுக்காக ஒன்று லோன் கொடுத்தாங்க அண்ட் தென் இன்னும் என்னென்னா உஜ்வால் டிஸ்காம் அப்படிங்கிற ஸ்கீமை வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ உஜ்வால் டிஸ்காம் அஷ்யூரன்ஸ் யோஜனா அப்படிங்கிற ஸ்கீமு இந்த ஸ்கீம் வந்து எதுக்காக அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட் ஓன்டு எலக்ட்ரிசிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்கீம் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அதுதான் இந்த நியூஸு அண்ட் தென் யூஏஇ இஸ் அ தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் ட்ரேடிங் பார்ட்னர் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு லா லார்ஜஸ்ட் ட்ரேடிங் பார்ட்னர் யார் அப்படின்னா யூஎஸ் செகண்ட் வந்து சைனா அண்ட் தென் தேர்ட் வந்து யூஏஇ ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் வந்துருந்துச்சு இதை நீங்கள் படித்து பாருங்கள் இதில் நம்ம ஜஸ்ட்டு எப்படி என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்தியாவுக்கும் யூஏஇக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஸ் எப்படி இருந்தது ஸோ யார் யாரெலாம் அதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஆர்டிக்கல் இருந்துச்சு ஸோ இதை நீங்கள் இந்த ஆர்டிக்கலை கம்ப்ளீட்டாக படித்து பாருங்கள் ஃபார் பெட்டர் நாலேஜ் நம்ம யூஏ இங்கே நான் சொன்ன மாதிரி பாருங்கள் வயல் யூஎஸ் தான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ட்ரேடிங் பார்ட்னர் சைனா செகண்ட் அண்ட் தென் யூஏஇ தேர்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி என்னென்னா கவர்மெண்ட் வந்து லுக் ஈஸ்ட் பாலிசி அப்படிங்கிறத வந்து கொண்டு வந்தாங்க அதான் நம்மளோட ஸோ அந்த பாலிசி மூலயமா நம்ம இந்த சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்குள்ளலாம் ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா நம்ம லுக் வெஸ்ட் பாலிசி அப்படிங்கிறதே கொண்டு வரணும் பிகாஸ் எதுக்காக அப்படின்னா கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ் கூட இன்னும் நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இப்போ இந்த பொலிட்டிக்கலி பார்த்தோன்னா ஒரு சிலர் வந்து இந்த ப்ராஃபிட்டை வந்து தப்பாக பேசிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டிஸ்பியூட்லாம் இருந்துச்சு இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் இந்த யூஏஇ அண்ட் கல்ஃப் கண்ட்ரீஸும் வந்து முன்ன மாதிரி கிடையாது அவங்க வந்து முஸ்லீம் பேஸ்டு கண்ட்ரிங்கிறனால டெரரிசமும் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறது இல்லை அண்ட் தென் அவங்க இப்போ ரிலீஜியன் டாலரன்ஸாகவும் இருக்கிறதா இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ இது நமக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ அபுதாபியில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அத்தாரிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது அவங்க தான் வந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் சாவரின் வெல்த் ஃபண்டு எவ்வளோ அசட் இருக்குது அப்படின்னா நைன் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர் அசட் வந்து வச்சுருக்காங்க அவங்க நம்ம இந்தியன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இப்போது நம்ம அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் அரௌண்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த இம்போர்ட்ஸ் வந்து ஜிசிசி கண்ட்ரீஸ்லேருந்து தான் இருக்குது என்னென்ன இம்போர்ட்னா க்ரூட் ஆயில் அந்த நேச்சுரல் கேஸ் ஸோ ஜிசிசினால் நம்ம பார்த்துருப்போம் கல்ஃப் கோஆப்ரேஷன் கவுன்சில் அது பார்த்துருப்போம் இல்லையா அண்ட் தென் இப்போ ஸ்ட்ரட்டஜிக் அண்ட் மில்ட்ரி பர்ஸ்பெக்டிவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் பிகாஸ் நம்ம ரெட்சி இருக்குது இல்லையா அந்த ரெட்சியில் போய் நம்ம அதை தாண்டியும் வந்து ட்ரேட் பண்ணுறோம் ஷிப்பில் அப்படிங்கிறப்ப ரீஃபியூவலிங் வந்து ஏதாவது ஒரு போர்ட்லையாவது தேவை பிகாஸ் இங்கேருந்து அவங்க போக வேண்டிய டெஸ்டினேஷன் வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக ஃபியூவல் பத்துமா அப்படிங்கிறது வந்து கிடையாது ஸோ ரீஃபியூவலிங் அண்ட் மற்ற ஃபெசிலிட்டிஸை வந்து நம்மளுக்கு பண்ணி கொடுக்குறது வந்து இந்த கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ் தான் ஸோ ஸ்ட்ரெட்டஜிக் பர்ஸ்பெக்டிவ் அண்ட் தென் மில்ட்ரி பர
இந்தியாவுக்கும் அண்டு கிட்டத்தட்ட எல்லா கல்ஃப் கண்ட்ரீஸுமே ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நமக்கு சவுதி அரேபியா நீரான் ரெண்டு பேர் கூடயுமே நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன தான் பேசிக்கலனாலும் நம்ம இந்தியாங்கிற வரப்ப அவங்க என்னென்ன ஃபெசிலிட்டேட் பண்ண முடியுமோ எல்லாமே ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ ஜிசிசி மெம்பர்ஸ் இந்த இந்த மே இவங்கெல்லாம் தான் ஜிசிசி மெம்பர்ஸ் கத்தார் சவுதி பஹ்ரைன் குவைத் ஓமன் அண்ட் யூஏஇ ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட் ஸோ இப்போ இந்த இந்து முஸ்லீம் பிரச்சனைலாம் இந்தியாவில் அதிகமாக நடக்குது இல்லையா ஸோ அதை வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பேஸ்டாக இந்த ஆர்குமெண்ட்டில் வந்து பார்த்துருப்பாங்க முன்னா வந்து ஏன் இந்த மாதிரி இல்லை பட் இப்போ ஏகப்பட்ட இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து நடந்துட்டு வருது இல்லை அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பாயிண்ட் முக்கியமாக கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டாக கிரிட்டிசிசம் இந்த பாஸ்ட் ஹேட் ரெஸ்பெக்ட் அப்ரிஷியேஷன் அண்ட் சம்டைம்ஸ் அட்மைரேஷன் ஃபார் த கிரிட்டிக்டு ஸோ அந்த காலத்தில் என்னென்னா கிரிட்டிசிசம் இப்போ ஒரு முகலாய பேரரசர் வந்து இருக்கார் அவர் ஆனால் ஒரு ஹிந்து நேஷனில் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஜோதா அக்பர் படத்தையே வச்சுக்கோங்க ஜோ ஜோதா வந்து ராஜ்பூத் ஹிந்து கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவங்க இல்லையா அப்போ வந்து இந்த மாதிரி கோவில் கட்டி தரணும் அவங்களோட காம்ப்ளெக்ஸ்க்குள்ளே அப்படின்னு சொன்னப்போ அவங்க இந்த மத நல்லிணக்க மன்னர்னு கூட அக்பரை சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு அப்ரிஷியேஷன் அண்ட் அட்மைரேஷன் பேஸ்டாக தான் இருந்தது நெகட்டிவிட்டிஸ் மாதிரி இல்லை அதாவது அவங்க ரிலீஜன் தான் முன்னாடி அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து எங்கேயுமே வந்து வைக்கப்படலை ஸோ அது ஒரு ரீசன் அண்ட் தென் செகண்ட் என்னென்னா அந்த ஆப்போனண்ட்டுக்கு வந்து டிஃபெண்ட் பண்ண ஈக்குவல் ரைட்ஸ் கொடுத்தாங்க ஸோ இப்போ நம்ம இப்போ ஒரு ஹிந்து கம்யூனிட்டி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வந்து என்னோடய ரிலீஜியன் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃபெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எதிர்த்தரப்பில் இருக்க முஸ்லீம் கம்யூனிட்டிக்கு வந்து தேவையான டைம் அண்ட் தென் அவங்களுக்கு டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்கான உரிமையும் வந்து கொடுத்தாங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் ஈக்குவலாக தான் இருந்துச்சு எந்த ஒரு ஏற்ற இறக்கமும் வந்து இல்லை இந்த ரெண்டு காரணத்தால் தான் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் பீரியடில் அந்த அளவுக்கு ஹிந்து முஸ்லீம் அந்த பாகுபாடு வந்து இல்லை பட் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எல்லாமே ஒருத்தரை முன்வைச்சு மட்டும்தான் இருக்குது இன்னொரு கம்யூனிட்டியை வந்து ப்ராப்பராக இது பண்ணுறது இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹிந்து முஸ்லீம் பண்ணுறது இல்லை முஸ்லீமும் ஹிந்து பண்ணுறது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு தரப்பு சைடுமே வந்து தப்பு இருக்குங்கிறத இங்கே மென்ஷன் பண்ண வராங்க ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலில் ஒரு சில ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் பார்ப்போம் குமார சம்பவா எழுதுனது யார் அப்படின்னா காளிதாசர் அண்ட் தென் பவபுத்தி உத்தர ராமச்சரிதா அதில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா லார்ட் ராமா பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க டுகில் ஷம்பூகா அப்படிங்கிற ஒருத்தர் கொல்லி கொண்டிருப்பார் இல்லையா அவரை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் தென் அக்ஷபாத கௌதமா அப்படிங்கிற ஒரு நியாய சூத்ரா அதில் வந்து ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வந்து மூணு டைப்பாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பார் வாதா ஜல்பா அண்ட் தென் வித்தந்தா நம்ம கூட இந்த விதண்டா வாதம் பண்ணாத அப்படின்லாம் சொல்லுவோம்ல ஸோ அதுதான் அந்த இது விதந்தா வாதா ஜல்பா விதந்தா அப்படின்னு மூணு தான் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க வாதா அப்படின்னா என்னென்னா ரெண்டு பார்ட்டிஸுமே வந்து ஈக்குவலாக வந்து ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணுறது ஸோ ஒரு பார்ட்டி வந்து சொல்கிறது வந்து பாக்ஷா அப்படிங்க அவங்களோட ப்ரொபோஷனை பாக்ஷான்னு சொல்லுவாங்க அதை எதிர்த்து இன்னொருத்தர் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது வந்து பிரதி பாக்ஷா அப்படிம்பாங்க அண்ட் தென் ஜல்பா அப்படின்னா அவங்களோட சோல் ஏமே எஸ்டாப்ளிஷ் ஒன்ஸ் ஐடியா ஒன் வே ஆர் த அதர் இந்த எவிடன்ஸ் வச்சு பேசுகிறது எல்லாம் வந்து ரொம்ப லிட்டில் வேல்யூ தான் அவங்க சொல்கிறது தான் சரி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அண்ட் தென் அன்சவுண்டு அண்டு தேவையில்லாத ஆர்கியூமெண்ட்ஸும் அதில் வந்து நடக்கும் அதை வந்து ஜல்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் தென் விதந்தா அப்படின்னா இது வந்து அனதர் ஃபார்ம் ஆஃப் ஜல்பா தான் இதில் வந்து கான்ஸ்டன்ட் அட்டாக் ஆஃப் ஆப்போசிஷன் அண்ட் நோ எஃபெக்ட் இன் எஃபோர்ட் இன் டிஃபெண்டிங்ஸ் ஒன் ஸ்டாண்ட் ஸோ ஏதாவது ஒருத்தர் ஒரு ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி ஏ அண்ட் பார்ட்டி பி இருக்காங்கன்னா அந்த பார்ட்டி ஏ வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக ஆப்போசிஷன் பண்ணுவாங்க வித்தவுட் கிவிங் அ சான்ஸ் ஃபார் த டிஃபெண்டன்ட் டு ஆப்போஸ் டிஃபெண்டன்ட்க்கு வந்து ஒரு சான்ஸ் கூட கொடுக்க மாட்டாங்க ஆப்போஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இதான் வந்து நியாய சூத்திரால் இருக்க த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வாதா ஜல்பா அண்ட் வித்தந்தா இது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் தென் இப்போ இதில் என்ன சொல்ல வரங்கன்னா இப்போ இருக்க மோஸ்ட் ஆஃப் இந்த டெலிவிஷன் டிபேட்ஸ் அதெல்லாமே இந்த ஜல்பா விதந்தாவாக தான் இருக்குது வாதமாக இல்லை அப்படிங்கிறத தான் இங்கே சொல்கிறாங்க பிகாஸ் வாதா அந்த ஆர்குமெண்ட்டை பொறுத்தவரை ரெண்டு பார்ட்டியுமே ஈக்குவலாக ஆப்போஸ் அண்ட் டிஃபெண்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அது வந்து இப்போ இல்லை ஸோ அதை வந்து இங்கே ஒரு கிரிட்டிசிசமாக வைக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் அவ்வளோதான் அண்ட் தென் கெயின்
ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கம்பெனிஸில் இருக்கவங்க வந்து பெரிய யூனிட்ஸ்க்கு வந்து எல்லாம் வேலை பார்க்க போகிறதா வந்து இப்போ சொல்லிகிட்ருக்காங்க ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் மோர் முந்நூறு இல்லைனா முந்நூறுக்கு மேலே இருக்க இந்த மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ்க்கெலாம் வந்து இப்போ அதிகமாகிட்டே வருது ஸோ இது வந்து ஏ பி சி இது வந்து ஸ்மால் மீடியம் அந்த லார்ஜ் கம் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே வந்து ஒரு ஐம்பது பேர் தான் இருக்காங்க இங்கே வந்து ஒரு இரநூத்தி தொண்ணூறு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா இதில் இருக்க கொஞ்சம் பேர் இந்த கம்பெனிக்கு போயிட்டாங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரடு மெம்பர்ஸ் இருக்க ஒரு யூனிட்டாக மாறிடுமா அது ஸோ இந்த மாதிரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே இருக்க ஒர்க்கர்ஸ் இருக்க யூனிட்ஸ் இப்போ அதிகமாகிட்டே வருது அதாவது ஜென் லார்ஜ் ஸ்கேல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் த மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸ் இப்போ நடந்துட்டு வருது அப்படிங்கிறது வந்து சொல்கிறாங்க எங்கெங்கே லேபர் ரீஃபார்ம்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் பண்ணாங்களோ அந்தந்த இடத்துலலாம் ஸோ ஃபிஃப்டி லேபர் இருந்தது ஒரு டென் கம்பெனிஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த லேபர் ரீஃபார்ம்ஸ்க்கு அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் லேபர்ஸ் இருக்கிறது வந்து ஃபைவ் கம்பெனிஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபைவ் கம்பெனிஸில் வந்து இப்போ சிக்ஸ் கம்பெனிஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு கம்பெனியோட சைஸுமே இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ திஸ் இன்க்ரீஸ் இந்த ஷேர் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன் லார்ஜ் பிளான்ஸ் வித் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆர் மோர் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் டெக்லைன் இந்த ஷேர் ஆஃப் பிளான்ஸ் வித் ஒர்க்கர்ஸ் லெஸ் தென் டூ நைன்ட்டி நைன் அப்படிங்கிறது இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா இந்த டேட்டா பாயிண்ட் தான் ஸோ எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் வந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கு எவ்வளோ கம்மியாகிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அண்ட் தென் மிசலேனியஸ் இதில் வந்து டெக்னாலஜி பற்றி சொல்ல வராங்க எதுக்குன்னா எனர்ஜி எஃபிஷியன் டெக்னாலஜிஸ் ஸோ இப்போ நம்ம டீசல் இன்ஜின் பெட்ரோல் இன்ஜின்லாம் எவ் எவ்வளோ ஏகப்பட்ட வித்தியாசம் இருக்குல்ல ஸோ நம்ம டீசல் இன்ஜின்லாம் வந்து அதிகமாகவே செலவாகும் பிகாஸ் நம்ம டீசல் காரை வந்து ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் மேலே ஏற்காம மட்டும்னு வச்சுக்கோங்களேன் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கே பிரச்சனை அடிக்கடி சர்வீஸ்க்கெலாம் விடுற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதனால் மோஸ்ட்லி பெட்ரோல் இன்ஜின்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பர் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த டீசல் பெட்ரோல் இன்ஜின்லே வந்து இப்போ எனர்ஜி அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணுது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக டெக்னாலஜி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த ஹைப்ரிட் டெக்னாலஜிஸ் ஸோ இந்த ஹைப்ரிட் டெக்னாலஜியில் வந்து ரெண்டு இருக்குது மைல்டு ஹைப்ரிட் அண்ட் ஸ்ட்ராங் ஹைப்ரிட் டெக்னாலஜி அப்படின்ட்டு ஸ்மா இந்த ஸ்மார்ட் ஹைப்ரிட் டெக்னிக்கில் என்னென்னா இப்போது நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த பிரேக் போட்டு கியர் மாற்றுறனால வந்து பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் கன்சம்ஷன் அதிகமாகும் அதனால தான் ஹைவேஸ் நம்ம கொண்டு வந்த காரணமே ஸோ ஸ்மூத்தாக போகிறப்ப இந்த பெட்ரோல் அண்டு டீசலோட கன்சம்ஷன் வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னால ஸோ இப்போ இந்த ஹைப்ரிட் டெக்னாலஜியில் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொரு தடவை பிரேக் போடுறோம் இல்லையா அந்த பிரேக் போடுறப்ப அந்த எனர்ஜி வந்து லித்தியமையான் பேட்டரியில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிக்குமாமா அண்ட் தென் இந்த எனர்ஜி மறுபடியும் நம்ம ஆக்சலரேஷன் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ யூஸ் ஆகுமா ஸோ எஃபிஷியன்ட் யூஸ் ஆஃப் த எனர்ஜி வந்து இந்த ஸ்மார்ட் ஹைப்ரிட் டெக்னாலஜியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே பாருங்கள் ஸோ த என்ஜின் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஸ்டாப்ஸ் வென் ஐடில் எப்போ நம்ம தேவை இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னா தானாக வந்து ஆஃப் ஆகிக்குமா அண்ட் தென் ஸ்டார்ட் ஸ்டை சைலண்ட்லி வென் ஆப்டிமல் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் மெட் இன் மேனுவல் அது வந்து அண்ட் தென் தானாகவே வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் அந்த ஸ்டார்ட் அண்ட் ஸ்டாப் ஆப்ஷன் வந்து இருக்குமா இந்த மைல்டு ஹைப்ரிட் டெக்னாலஜியில் ஸோ இட் கம்ஸ் த டியூயல் பேட்ரி செட்டப் இன்க்ளூடிங் எ லித்தியம் அயான் பேட்ரி விச் ஸ்டோர்ஸ் த எனர்ஜி ஜென்ரேட்டட் டியூரிங் பிரேக் நான் சொன்னேன் இல்லையா முன்னாடியே பிரேக் போடுறப்ப ஜென்ரேட் ஆகிற எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் அண்ட் தென் அஷி அசிஸ் த என்ஜின் ஐடல் ஸ்டார்ட் அண்ட் ஸ்டாப் அண்ட் டார்க் அசிஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ த எனர்ஜி ஸ்டோர் த லித்தியம் அயான் பேட்ரிஸ் அசிஸ்ட் டியூரிங் ஆக்சலரேஷன் ஸோ நம்ம பிரேக் போடுறப்ப ஒவ்வொரு தடையும் எனர்ஜி லாஸ் ஆகாமல் அது வந்து ஸ்டோர் ஆகிக்குமா அந்த ஸ்டோர் ஆன எனர்ஜி அகைன் ஆக்சலரேஷன் பண்ணுறப்ப யூஸ் ஆகும் ஸோ இதான் வந்து மைல்ட் ஹைப்ரிட் டெக்னாலஜி ஸோ ஸ்ட்ராங் ஹைப்ரிடும் அதே தான் கிட்டத்தட்ட ஸோ இந்த இந்த டூ டூயல் பேட்ரி செட்டப் வந்து லித்தியம் அயன் பேட்ரி இருக்கும் இதில் என்னென்னா ஒரு நார்மல் இன்ஜினும் அந்த இன்னொன்று எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டாரும் இருக்கும் அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க ஸோ ஹைப்ரிட் சிஸ்டம் சம்டைம்ஸ் இன்க்ளூட் அ பெட்ரோல் இன்ஜின் தட் இஸ் பேர்டு வித் அன் எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டார் ஸோ பெட்ரோல் இன்ஜின் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டார் ரெண்டுமே இருக்கிறது வந்து ஸ்ட்ராங் ஹைப்ரிட் டெக்னாலஜி அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் லித்தியம் அயான்
ஸோ இங்கே பாருங்கள் இருக்கிறதுலே ஹைப்ரிட் டெக்னாலஜியில் தான் வந்து அதிகமாக எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நார்மல் கம்பஷன் டெக்னாலஜி இதெல்லாம் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு பர்சன்ட் எட்டு பர்சன்ட் அவ்வளோ தான் எஃபிஷியன்சி இருக்குது பட் ஹைப்ரிட் டெக்னாலஜியில் பார்த்திங்கன்னா அரௌண்டு செவன் டைம்ஸ் இங்கே ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் இங்கே தேர்ட்டி ஃபைவ் செவன் டைம்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது எஃபிஷியன்சி ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் வந்து இப்போ புதுசாக கொண்டு வர கார்ஸ்லலாம் இந்த டெக்னாலஜியை தான் கொண்டு வரலாம் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோ ஷார்ட் டெக்ஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸோ இப்போ இந்த க கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருப்போம் இல்லையா அதை வச்சு தான் நம்ம என்ன டெக்ஸ்ட் வந்து டைப் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணும் பட் இப்போ யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கோப்பன் ஹேகன் டென்மார்க்கில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஏற்கனவே எந்த ப்ரையர் நாலேஜ் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே இல்லாமல் நம்ம டைப் பண்ணுற டெக்ஸ்ட்டை வந்து கம்ப்யூட்டரால் கிளாஸிஃபை பண்ண முடியுமா ஸோ அதுதான் ஜீரோ ஷார்ட் டெக்ஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் ஐஎம்எஃப் கட்ஸ் அவுட்லுக் ஃபார் குளோபல் க்ரோத் ஃப்ளாக்ஸ் ரஷ்யன் ரிஸ்க் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து ஐஎம்எஃப் நம்ம ஐஎம்எஃப் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்தியாவோட க்ரோத் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் எயிட் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்களா பட் இப்போ வந்து இந்த நடுவில் இந்த ரெண்டு மாதத்தில் குளோபல் இன்ஃப்ளேஷன் நடந்தனால ஸோ எயிட் பாயிண்ட் டூலாம் இருக்காது செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிட்ட தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அதுதான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு எய்ட்ஸ் ட்ரக்ஸ் பற்றினது இந்தியா இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபியூ கண்ட்ரீஸ் தட் ப்ரொவைட்ஸ் ப்ரீ ஃப்ரீ மெடிசன்ஸ் ஃபார் த லைஃப் லாங் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவ் பீப்புள் அதாவது இந்தியா வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் ஹெச்ஐ பாசிட்டிவ் பீப்புளுக்கு ஃப்ரீ மெடிசன்ஸ் வந்து லைஃப் லாங் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இதில் இதில் என்னென்ன இந்த ட்ரக்ஸ் இன்க்ளூட் ஆகுது அப்படின்னா டிஎல்டி ஸோ இந்த டிஎல்டி அப்படின்னா ஃபிக்ஸட் டோசேஜ் காம்பினேஷன் ஆஃப் த்ரீ ஆன்டி ரெட்ரோவைல் ட்ரக்ஸ் ஸோ டிஎல்டிங்கிறது ஒரு மூணு ஆன்டி வைரல் ஆன்டி ரெட்ரோவைரல் ட்ரக்கோட காம்பினேஷன் என்னென்ன அப்படின்னா டெனோஃபோவேர் லேமிவியூடின் டோல்யூட் கிரேவியர் அப்படிங்கிற அந்த மூணு ஆன்டி ரெட்ரோவைரல் ஆர்டர் ட்ரக்ஸோட காம்பினேஷன் தான் இது ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் பிகாஸ் ட்ரக்கு நேம் தெரியணுங்கிறதுக்காக இது வந்து இந்தியாவில் ஃப்ரீயாக எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நேஷ்னல் எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் இருக்குது இல்லையா அது அது வந்து ஒரு ஃபுல்லி ஃபண்டட் ப்ரோக்ராம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஃபுல்லி ஃபண்ட் பண்ணுறாங்க அதனால தான் வந்து ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவ் பீப்புளுக்கு வந்து ஃப்ரீ ட்ரக்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி எம்ஜி டாலியூட் கிரேவியர் வந்து எப்போ கொடுப்பாங்க அப்படின்னா போத் டியூபர் க்ளோசிஸ் அண்ட் தென் ஹெச்ஐவி இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த டேப்லெட்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அண்டார்டிக் சீபேர்ட் இப்போ வந்து நம்ம ராமேஸ்வரம் இருக்கு இல்லையா ராமேஸ்வரத்துலேருந்து இந்த அண்டார்டிக் சீபேர்ட் வந்து ஃபைன் பண்ணியிருக்கதா சொல்கிறாங்க ஸோ ராமேஸ்வரம் அண்ட் அட்ஜாயினிங் ஐலட்ஸ் ஆஃப் த கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் மெரைன் நேஷ்னல் பார்க் ஆன் தி ஆடம்ஸ் பிரிட்ஜ் இந்த ராம் சேது இருக்கு இல்லையா அது வந்து எதுக்கு எதுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ்னால் இந்த யூனிக் மெரைன் எக்கோ சிஸ்டம்காக ஸோ அந்த ஏரியாவில் ஃபஸ்ட் டைம் லைட் மேன்டில்டு ஆல்பட்ராஸ் இதை வந்து ஃபைன் பண்ணியிருக்காங்களாம் இது எங்கே இருக்குன்னா அண்டார்டிக்காவில் தான் இருக்குமா ஸோ பட் இதை வந்து ராமேஸ்வரத்தில் பார்த்துருக்காங்க ஸோ இதோட சயின்டிஃபிக் நேம் ஃபீபீட்ரியா பால்பி பிரேட்டே அப்படிங்கிறத அதோட சயின்டிஃபிக் நேம் இதோட நேட்டிவ் வந்து அண்டார்டிக் சீஸ் இது இப்போ எங்கே பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னா ராமேஸ்வரம் கோஸில் வந்து பார்த்துருக்காங்க ஸோ இந் எப்படி எப்படி இந்த சேஞ்சஸ்லாம் நடக்குது அதாவது இந்த பேர்ட்ஸ் வந்து ஒரு சில நேரத்தில் ராமேஸ்வரத்தில் இருக்கலாம் ஒரு சில நேரத்தில் வேறு இடத்துக்கு வந்து போகலாம் இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த விண்ட் பேட்டர்ன் அண்ட் தென் டெ இன்க்ரீஸ் இந்த அட்மாஸ்பெரிக் டெம்பரேச்சர் ஸோ இந்த அட்மாஸ்பெரிக் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகிறது மூலயமா விண்ட் பேட்டர்ன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ எந்த பக்கம் வந்து ஈஸியாக பறக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் வந்து வருத வரதா சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த ஏரியா இருக்குது இங்கே வந்து விண்ட் ஃப்ளோ வந்து ஈஸியாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப பேர்ட்ஸ் வந்து வேஸ்ட்டாக அந்த எனர்ஜி செலவு பண்ண தேவையில்லை ஸோ இந்த விண்டு ஃப்ளோலேயே அது பாட்டு தானாக வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்துடும் ஸோ இங்கே வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஏரியாவில் வந்து அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து போகாது ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த
so factors other than power availability inadequacy that led to shortage இந்த பவர் அவைலபிலிட்டி அதனால் மட்டும்தான் ஷார்ட்டேஜ் வருது அப்படின்னு கேட்டால் வந்து கிடையாது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸும் இருக்குது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த டிஸ்காம் கம்பெனிஸ் அந்த கம்பெனிஸ் ஒழுங்காக இல்லைனாலும் நமக்கு வந்து இந்த பவர் ஷார்ட்டேஜ் இருக்காது அண்ட் தென் ஃபினான்ஷியல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் கமர்ஷியல் ரீசன்ஸ் ஃபோர்ஸ்டு அவுட்டேஜ் ஆஃப் ஜென்ரேட்டிங் யூனிட்ஸ் இந்த ரீசன்ஸ்னாலேயும் நமக்கு பவர் ஷார்ட்டேஜ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஏப்ரல் ஜூனில் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்டு ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷார்ட்டேஜ் வந்து இருந்திருக்கு ஸோ வித் அன் எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் பில்லியன் யூனிட்ஸ் நமக்கு வந்து நா நானூற்றி நாலு புள்ளி ஏழு ஆறு பில்லியன் யூனிட்ஸ் வந்து நமக்கு தேவை பட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் பில்லியன் யூனிட்ஸ் மட்டும் தான் சப்ளை ஆகிருக்கு ஸோ இட் ஷோஸ் தி ஒன் பர்சன்டேஜ் பவர் ஷார்ட்டேஜ் ஸோ இது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் அண்ட் தென் ஃப்ரெஞ்ச் சேட்டலைட் ஆப்ரேட்டர் யூடெல் சேட் அண்ட் தென் கீ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆஃப் பாரதி பேக் டு ஒன் வெப் ஹவ் லிங்க் ஹவ் இங்க பேக்ட் ஃபார் மெர்ஜர் ஸோ இந்த ஃப்ரெஞ்ச் சேட்டலைட் ஆப்ரேட்டர் யூடெல் சேட் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களும் ஒன் வெப்புங்கிறது பாரதி குளோபல் அவங்க வச்சுருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ மெர்ஜ் பண்ண போகிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ போஸ்ட் க்ளோசிங் தி டீர் பாரதி குரூப் வில் பி த சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் ஷேர் ஹோல்டர் ஆஃப் யூடெல் சேட் ஸோ இப்போ இவங்க மெர்ஜ் பண்ணுறது மூலயமா அந்த யூடெல் சேட்டில் வந்து ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் ஷேர் ஹோல்டராக யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த பாரதி குளோபல் அவங்க இருப்பாங்க So next is success in curbing smuggling of drugs and other contraband items. So this is why we have to do internal security. We have to do border security force. That is why we have to do international borders. For example, in the Pakistan border and then Bangladesh border. We have to do international borders. So we have to do Punjab, the states and the West Bengal in the states. We have to do border security force. We have to do the smuggling of drugs and other contraband items. தடுக்க முடிஞ்சது அப்படிங்கிறத தான் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம வந்து பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸை வந்து எல்லா ஏரியாஸ்லையும் அதாவது அந்த இன்டர்நேஷ்னல் பார்டர் இருக்க ஏரியாஸ் அண்ட் ஸ்டேட்ஸில் வந்து அதிகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நோ ஷிஃப்டிங் ஆஃப் லைன்ஸ் அவுட் சைட் குஜராத் அதாவது என்னென்னா இப்போ நம்ம குஜராத்தில் கிர் நேஷ்னல் பார்க் இல்லையா அந்த கிர் நேஷ்னல் பார்க் வந்து எதுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னா ஏஷியாட்டிக் லைன்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸோ அந்த அந்த லைன்ஸில் என்னென்னா லோ ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி இருக்கா ஸோ வித் இந்த பாப்புலேஷன் வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறப்ப அந்த ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அதை அதிகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு இஷ்யூவில் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து லைனை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம சீட்டாஸ் கூட பார்த்துருப்போம் அந்த ஆஃப்ரிக்கன் சீட்டாஸ் கூட சவுத் ஆஃப்ரிக்காலேருந்து வேறு இடத்து கொண்டு போனாங்க திரும்பி ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி வந்தோன்னா மறுபடியும் கொண்டு வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்காலே விட்டுட்டாங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்கா டு மலாவி அந்த மலாவி டு சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஸோ அது பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி நம்ம இந்தியாவில் இந்த ஏஷியாட்டிக் லைன்ஸோட ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து லைன் ஷிஃப்டிங் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்னென்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர் ரோட் மேப் வந்து ப்ராஜெக்ட் லைனுக்கு கீழே கொண்டு வந்திருக்காங்க அதில் என்னென்னா இந்த மாதிரி ஷிஃப்டிங் ஆஃப் லைன்ஸ் பற்றி எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுமே இல்லை அப்படிங்கிறத இதில் சொல்கிறாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர் ரோட் மேப் ஃபார் ப்ராஜெக்ட் லைன் வித் நோ ப்ரொவிஷன் ஃபார் சச் எனி டிரான்ஸ்லோகேஷன் அண்ட் தென் வேர்ல்டு லயன் டே என்னைக்கு அப்படின்னா ஆகஸ்ட் டென் ஓகேவா அதில் வந்து இது யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா என்விரான்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி அண்ட் வைல்ட் லைஃப் இந்தியா வந்து இதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி நியூஸ் வந்து அவ்வளோதான் இது வந்து இன்றைக்கி நியூஸ் ரிலேட்டடான ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் ஸோ இது பாருங்கள் ஸோ தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் கீப் சப்போர்ட்டிங் அப்புறம் உங்களுக்கு எதாவது இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து மென்ஷன் பண்ணு